Hello friends, in this video we are going to discuss important multiple choice question on final accounts of banking company. So let us start with first question. First question says final accounts of banking company are prepared in dash form. So options are horizontal form, T form, vertical form or diagonal form. So we know here that the final accounts of banking company are prepared in vertical form vertical format so option c is the right answer let us move on the next question it says profit and loss account of banking company is prepared in dash form so students see profit and loss account and balance sheet of banking company is prepared in separate form so basically balance sheet is prepared in form a and profit and loss account is prepared in form b so here option b is the right answer Okay, you keep banking company ka profit and loss account form B may prepare hota hai or balance sheet form A may. Right. Let us move on. Next question it says, What is the title of schedule number 11? So, here title of schedule number 11 is other assets. Okay. So, here option B is the right answer. Next question says, Profit on exchange transactions is shown in schedule number. Options are 10, 11, 13, and 14. See, student, profit on exchange transaction is shown in schedule number 14. So, here, option D is the right answer. <clears throat> Next question says, repairs and maintenance charges are shown in. So, jo repairs and maintenance charges are banking company, ke, wo kis schedule mein show te? So, repairs and maintenance charges are shown in schedule number 16. So, option D is the right answer. Next question says, expand NBA. Here, we have to give the full form of NBA. So, it is non-banking assets. So, option C is the right answer. Okay, so here you have to see students that non-balance asset, non confusion ke liye there, but NBA stands for non-banking asset. So option C is the right answer. Next question says, silver is shown in dash in banking company final account. So silver, we know that it is shown in schedule number 11 as other asset. So here option A is the right answer. Next question says, as per Banking Regulation Act, banking company must dispose of non-banking assets in dash years. So, banking company ke paas agar koi non-banking assets hai, to wo kitne saal mein dispose of ho bhi chahi. So, yaha pe condition hai RBI ka ki this non-banking asset must be disposed of within 7 years from its acquisition. Okay. So here option C is the right answer. Next question says rebate on bills discounted is also known as. So rebate on bills discounted ko hum discount received in advance bhi kehte hai or unexpired discount bhi kehte hai. So yaha pe option C is the right answer. Okay. So for question 9 option C is the right answer. Next question says provision of dash percent is required in case of substandard assets. Jo company ke non-performing assets hai wo classify with the substandard assets, doubtful asset and loss asset. So, alag alag category pe alag alag percentage se provision karna hota hai. Yaha pe question pooch raha hai ki in case of substandard asset, how much percentage provision is required? So, here 10% provision is required. ओके okay, जो भी सबस्टैंडर्ड असेट्स है उस पे 10% की प्रोविजन करानी पड़ती है सो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इज शोन इन व्हिच शेड्यूल सो मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इज शोन इन शेड्यूल नंबर 7 सो टाइटल ऑफ दिस शेड्यूल इज बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर Next question says, what is the title of schedule number 4? Jo schedule number 4 is the title. Kya hai? So, capital, deposit, results and borrowings. So, here we know that the title of schedule number 4 is borrowings. Right. Next question says, loss on sale of investment is shown in. So, loss on sale of uh, 
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शोन इन शेड्यूल नंबर फोर्टीन ओके जो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम फ्रॉम ट्रांजेक्शन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन सारी चीजें शेड्यूल नंबर फोर्टीन में आई है अदर इनकम के सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन से इज प्रोविजन ऑफ डैश परसेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लॉस असेट अगर लॉस असेट्स है उस केस में कितने परसेंट का प्रोविजन करना चाहिए तो हमें पता है स्टूडेंट कि इन केस ऑफ लॉस असेट the hundred percent provision is required. So here option B is the right answer. So students, you must have observed here that the question on this topic, final accounts of banking company, are quite easy, and most of the questions are on the schedule. Okay, सारे question schedules पे ही है. तो इसीलिए जो ये format है balance sheet का, which is prepared in form A, form A में होता है ये balance sheet का format और profit and loss account का ये जो format है ये form B में होता है. तो यहाँ पे कैसे memorize करना है देखो students, ये balance sheet का format है, इसमें schedules दिए हैं, capital and liabilities के पांच schedule हैं और assets के नेक्स्ट छह शेड्यूल है और कॉन्टिनेंट एंड लाइबिलिटी जो ट्वेल्व नंबर का शेड्यूल है आउटसाइड बैलेंस शीट है तो इससे अच्छी तरह से मेमोराइज करो कि शेड्यूल नंबर वन का टाइटल कैपिटल है शेड्यूल नंबर टू का टाइटल रिजर्व एंड सरप्लस है शेड्यूल नंबर थ्री का टाइटल डिपॉजिट्स है शेड्यूल नंबर फोर का टाइटल बोरविंग्स है और शेड्यूल नंबर फाइव का टाइटल ऑदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन इस तरह से अगर आप ये फॉर्मेट मेमोराइज करोगे तो आप इस टॉपिक के कोई भी क्वेश्चन आया तो उसे आंसर कर सकोगे ओके सो थैंक यू स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक शेयर दी वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू